हेलो फ्रेंड्स आई एम जगजीत एंड वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन सो फ्रेंड्स टुडे आई एम हियर विद द न्यू नोटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन इज अबाउट द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल उसके अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकली है ओके okay, अब उस वैकेंसी में कौन अप्लाई कर सकता है कि कौन कौन सी ब्रांच वाला अप्लाई कर सकता है डिप्लोमे वाला अप्लाई कर सकता है कि डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है स्टार्टिंग डेट कब है लास्ट डेट कब है ये ऑल जो भी इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन ओके सो नोटिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा राइट के अंदर उसको आप लोग सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करो और बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस प्रेस कर लेना सो so दैट जो नोटिफिकेशन गेट के रिलेटेड आपका पीएसयू के रिलेटेड ईएससी एग्जामिनेशन के रिलेटेड और जो भी जॉब के रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे ओके सो लेट स्टार्ट विद दिन नोटिफिकेशन तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर ऑफिशियल साइट के ऊपर जाके एडवर्टाइजमेंट नंबर के है ओके नाउ डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है आपके पास फिफ्टीन ऑफ जनवरी ओके एंड लास्ट डेट की बात करोगे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी तो आपके पास 15 डेज है अप्लाई करने के लिए तो जल्दी से अप्लाई कर दो सो दैट लास्ट डेट का रच ना पड़े ओके नाउ यहां पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट जो नेम ऑफ पोस्ट है जो हमारे काम की है साइंटिफिक असिस्टेंट भी अब इसके अंदर सिविल वाले की बात करें तो 22 वैकेंसी है मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो 21 है यहां पे और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए अलग से गेवन है इसके अंदर नहीं तो इनके लिए सिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के लिए सेवन वैकेंसी यहां पर आपको है ओके तो अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें फिफ्टी उसमें से अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो एससी स्टूडेंट के लिए एट एससी स्टूडेंट के लिए फोर ओबीसी के लिए फिफ्टीन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो टेन परसेंट कोटा रहता है उसके अंदर आपके पास फाइव वैकेंसी है एंड अनरिजर्व कितनी है ट्वेंटी फोर पर आपके पास कैटेगरी वैकेंसीज हैं ओके तो ये आपके पास अच्छा मौका है फ्रेंड्स मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए तो गेट की प्रिपरेशन आपकी चल रही है जो एग्जाम इसका होने वाला है मोर और लेस सेम एग्जाम होगा अगर थोड़ा सा आपको नॉन टेक्निकल आता है तो इसमें आप लोग अपॉर्चुनिटी अच्छी है हिट कर सकते हो ओके तो इसको डेफिनेटली आप लोग फिल करना ओके नाउ लेट सी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आप देख सकते हो टेक्नीशियन बी की है जिसके अंदर ये कुछ है तो आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं वो लोग इसको देख सकते हैं नाउ जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके अंदर टू पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड टू पोस्ट टेक्नीशियन बी आर रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये कुछ रिजर्वेशन है एंड यहां पर आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी जो होनी चाहिए मिनिमम 40 परसेंट उससे ज्यादा तो जो आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट बना के देता है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसके अंदर ये मेंशन होता है कितने परसेंट तो उसको ढंग से देख लेना आप लोग नाउ यहां पे कुछ डिसेबिलिटी का डिस्क्रिप्शन गिवन है उसको देखो अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एज लिमिट है वो क्या होगा एंड क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है एंड जो आपको बेसिकली मिलने वाला है पैसा इस जॉब के अंदर वो कितना मिलने वाला है ओके okay. तो अगर हम लोग बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट बी की तो उसके अंदर एज लिमिट एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी कितनी होनी चाहिए एटीन से थर्टी ईयर के आप होने चाहिए ओके सर एंड अगर हम लोग बात करें जो इसका पे स्केल होगा एज पर सेवंथ जो सेवंथ पे कमीशन आपका है उसके अंदर थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड पे इन पे मैट्रिक्स इन लेवल सिक्स ओके नाउ यहां पे अगर हम लोग बात करें कि क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वगैरह का जो रिक्वायरमेंट है ओके नाउ यहां पे देखो आप लोग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग तो डिप्लोमा रिक्वायर्ड है थ्री ईयर आफ्टर एस एस ई ओके तो आप जो टेंथ के बाद डिप्लोमा करते हो तीन साल का और अगर आपने प्लस टू के बाद किया है टू ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय ए आई सी टी ई ओके और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल तो जो स्टूडेंट्स का यहां पे डाउट आता है सर ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट है प्रोडक्शन वाले स्टूडेंट है वो यहां पे एलिजिबल नहीं है अगर आप में से इस किसी में से भी आपने डिप्लोमा किया तो आप अप्लाई कर सकते हो अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो ओके नाउ यहां पर आप देख सकते हैं डिसिप्लिन विद सिक्सटी परसेंट और अब मार्क्स इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट एस एस सी और एच एस सी लेवल एग्जामिनेशन कैंडिडेट हु है परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 
बेसिकली एस एस सी ओके जो टेंथ के बाद सीधा सेकेंड ईयर में आए थे और आई टी आई आर नॉट एलिजिबल तो इसके अंदर आई टी आई वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है ओके okay, तो डिप्लोमा इसके अंदर मस्ट रिक्वायर्ड है डिग्री वाला अगर अकेला स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते ओके okay, तो यहां पर आप देख सकते हैं ना टेक्नीशियन के लिए यहां पर देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको आप लोग यहां पर देख लो जाके ओके okay, ना यहां पर कुछ और जो आपके पास है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो एज रिलैक्सेशन यार मोर और लेस सेम होता है एस सी एस टी के लिए पांच साल ओबीसी के लिए तीन साल यहां पे मेंशन भी है तो उसको आप लोग देख सकते हो ज्यादा इसमें कुछ आपके वो बात नहीं है ओके नाउ यहां पे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उन्होंने डिफाइन किया है कि क्या क्या इसके अंदर कंडीशंस है तो इसको आप लोग एक बार डिटेल में देख लेना कि क्या रेजिडेंशियल फ्लैट थाउजेंड स्क्वेयर फीट एंड अब अब ये आपका कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे नाउ जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है कैसे सिलेक्ट करेंगे सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा इंटरव्यू होगा तो उसको देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम बात करें जो मेजरली साइंटिफिक असिस्टेंट बी की रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है आपका ओके नाउ रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा और ओएमआर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दोनों में से एक होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन विल बी टू आवर्स ड्यूरेशन दो घंटे का टेस्ट होने वाला है दो पार्ट्स के अंदर होने वाला है पार्ट वन कंसिस्टिंग ऑफ सिक्सटी क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो पहले आपके पेपर के अंदर ये तीन सेक्शन आने वाले हैं एंड सेकंड पेपर जो 60 क्वेश्चंस का होगा रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का मीनिंग क्या है सिविल वालों के लिए सिविल आएगा मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वही उनका सिलेबस होगा ओके ना इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है अच्छी बात है आपके लिए अब द कट ऑफ मार्क्स टू पास द रिटर्न एग्जामिनेशन शुड बी फॉर जनरल कैटेगरी जिसको अनरिजर्व बोलते हो फोर्टी तो मिनिमम आपको अगर बात करें हम लोगों को हंड्रेड नंबर का पेपर अगर होगा तो उसमें से मिनिमम पैंतालीस नंबर लेके आने पड़ेंगे और वी कैन से फोर्टी फाइव परसेंट आपको नंबर लेके आने पड़ेंगे ऑन द अदर हैंड एससी एसटी ओबीसी के लिए थर्टी फाइव परसेंट नंबर लेके आने जुड़ रहे हैं हाउ एवर ऑल पास्ट कैंडिडेट विल नॉट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू तो यहां से पता चला यार इंटरव्यू भी होने वाली है बट अब यहां पे मिनिमम 45 फाइव नंबर तो ले लिए बट उसके बाद मेरिट बनेगी एंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने पास किया आपको बुलाया ही जाए Calling for interview depend upon the number of candidate qualified in the written examination, but should not exceed five times the number of vacancies. Okay, तो अगर हम लोग mechanical की बात करें तो 21 vacancies हैं उसके अंदर तो 21 into पांच कर लो आप लोग तो कितना हो गया 105 हो गया ओके okay. तो 105 कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम से ये क्वालिफाई करेंगे एंड फाइनल सिलेक्शन आफ्टर इंटरव्यू जो मेरिट बेस्ड होगी 21 कैंडिडेट की होगी ये ये कहने का मतलब है इनका ओके okay. नाउ यहां पे बात देख सकते हैं एग्जाम डेट वगैरह जो है आपको ईमेल और एसएमएस के जो माध्यम से बता दिया जाएगा जब भी आप इसको फिल करोगे ओके उसके बाद आपका बिफोर बेसिकली इंटरव्यू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने वाला है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी मेड आफ्टर गिविंग वेटेज 50 परसेंट मार्क्स ऑप्टेन्ड इन रिटर्न टेस्ट एंड फिफ्टी परफॉर्मेंस इन पर्सनल इंटरव्यू तो रिटर्न टेस्ट को जस्ट क्वालिफाइंग नहीं लेना है आपने ये आपका फाइनल सिलेक्शन में नंबर एड होने वाला है तो ढंग से तैयारी करनी है इसकी आपने नौ बाकी ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या आने वाला है कैसे है ये पूरा ओके नौ ये आपका जो टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में डिटेल्ड गिवन है तो इसको आप लोग देख सकते हैं अगर आप इस पोस्ट के अंदर थोड़ा आपका बेसिकली इंटरेस्ट है ओके नाउ जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर वही जो हमने डिस्कस किया कि अगर आपका 59.9 परसेंट भी बन रहा है तो वो आप एलिजिबल नहीं हो 60 परसेंट और उससे अब अब होने चाहिए ओके नाउ ये जनरल इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है तो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं एनपीसीआईएल करियर्स डॉट सीओ डॉट इनके ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हो नीचे भी ये साइट गिवन होगी यहां पे देख सकते हैं आप लोग डिटेल में यहां पे देख सकते हो ओके ए कैंडिडेट हैज टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट एनपीसीआईएल करियर्स डॉट सीओ डॉट इन डॉट ओनली एंड द ओनली एप्लीकेशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फ्रॉम जनवरी फिफ्टीन टू बेसिकली uh, 10 बजे से लेके टू जनवरी 31, 2020 थर्टी बजे तक शाम के ओके okay, तो वहां तक एलिजिबल आपके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है कैसे अप्लाई कर सकते हो क्या क्या प्रोसेस है तो पूरा डिटेल्ड में यार एक्सप्लेन है इसको आप लोग एक बार जरूर देखो एंड 
आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं और जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे आरआरबी की एसएससी की जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो मैकेनिकल से हो सिविल से हो इलेक्ट्रिकल से हो इलेक्ट्रॉनिक से हो और किसी भी ब्रांच से हो आप लोग तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अच्छी वैकेंसी है रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर है आपको तो यूर पीडिया के ऊपर भी आपको वीडियोज मिल जाएंगे इंटरव्यू वाले जो है पर्सनल गाइडेंस से लेकिन वो बाद की बात है पहले रिटर्न टेस्ट की तैयारी करो और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो और अगर आपके काम की नहीं है तो आपके किसी दोस्त के काम की नोटिफिकेशन हो सकती है उसके साथ जरूर शेयर करना ओके फ्रेंड्स सो ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे अपडेट लेके हम लोग मिलते रहेंगे तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक थैंक यू फ्रेंड्स